Hallo und schönen guten Tag. Herzlich willkommen zu meinem 552. Mathe-Video, in dem es unter anderem um Hesse geht, hessische normalen Formen und Lotfußpunktverfahren. Die Inhalte sind genauer hessische normalen Form, Herleitung und Beispiele, normalen Einheitsvektor, Abstände. Dann gibt es eine Übersicht, dann erläutere ich das Lotfußpunktverfahren, dann gibt es da Beispiele zu und dann gibt es eine Erklärung der Abstandsformeln mit der hessischen normalen Form. Und dann kommen die entsprechenden Abstandsaufgaben dazu. Also ich sage einfach mal gerade, gerade, gerade Ebene, Punkt, gerade, Punkt, Ebene, Ebene, Ebene und was es da alles gibt. Und zum Schluss erzähle ich euch was über Schnittwinkel. Da gibt es Schnittwinkel zwischen gerade, gerade, gerade Ebene und Ebene, Ebene. Erklärung und Formeln und Beispiele. Auf geht's. <lacht> Hesse schon am Anfang, habe ich schon so ein bisschen gemalt. Ihr kennt das aus dem letzten Video. Der normalen Vektor steht immer senkrecht auf dem Differenzvektor x minus x0, wobei x irgendein ebenen Punkt ist und x0 ist ein fester Punkt. Skalarprodukt ist 0, das bedeutet der Winkel zwischen diesem Vektor und x minus x0 ähm, ist ähm, 90 Grad. Deshalb ist das Skalarprodukt 0. Diese Form gibt es in manchen Büchern, dann gibt es in manchen Büchern diese ausgerechnete Form n mal x minus n mal x0 gleich 0 oder es gibt die Form, dass dieses n mal x0 auf der rechten Seite steht. Und hier sieht man das am besten. Der Hesse, ein deutscher Mathematiker, der nichts mit dem Romanschriftsteller Hermann Hesse, der den Steppenwolf geschrieben hat, zu tun hat, der hat unter anderem herausgefunden, dass hinter diesem n mal x0, das ist ja im Prinzip eine reelle Zahl, dass sich dahinter in etwa <lacht> bis auf eine kleine Modifikation der Abstand dieser Ebene zum Nullpunkt verbirgt. Und wie das geht, das versuche ich einmal in wenigen Sätzen anhand dieser Skizze zu erklären. Ihr seht hier die Ebene E, dann habe ich den normalen Vektor n da drauf gesetzt und hier irgendwo soll der Nullpunkt liegen. Und dann kann ich den Nullpunkt mit einem festen Punkt x0 der Ebene verbinden oder mit einem beliebigen, ähm, wenn ich das Not fälle, so wie hier. Ich habe dann rechten Winkel eingezeichnet. Das ist die Ausgangslage, der Nullpunkt liegt jetzt hier. Und der Abstand der Ebene vom Nullpunkt ist eben die Länge dieses Vektors. Ja, die Länge dieses Vektors, der mit diesem Vektor x0 eben einen Winkel von Alpha bildet, den ich erstmal nicht kenne. Jetzt wollen wir uns einmal anschauen. In dieser Figur habe ich ja hier so ein rechtwinkliges Dreieck. Hier. Und in diesem rechtwinkligen Dreieck gilt, eine, gilt folgende Beziehung. Der Cosinus von Alpha. Warum nimmt man Cosinus? Weil Cosinus im Skalarprodukt auftaucht. Der Cosinus von Alpha ist der Ankathete durch Hypotenuse. Und wir schauen uns mal an. Ankathete wäre hier dieses D die Länge dieser Strecke, die ich mit d bezeichne und die ich nicht kenne, mal geteilt durch Länge des Vektors x0. Das ist, glaube ich, klar. Ja, Ankathete durch Hypotenuse, d durch Länge von x0. Und wenn ich diese Formel hier nach d auflöse, dann kriege ich für den Abstand, für den Abstand Länge von x0 mal Cosinus Alpha. Das ist also der Abstand d. Jetzt rechne ich oben, ich habe ja gesagt, hinter diesem, ähm, hinter diesem n mal x0, wenn ihr die, hinter diesem hier verbirgt sich in etwa der Abstand und das möchte ich jetzt einmal ausrechnen. Ich rechne also aus, n mal x0 ist ja nach Definition des Skalarproduktes Länge von n mal Länge von x0 mal Cosinus Alpha. Für diesen Term kann ich hier oben d einsetzen. Ich habe also n mal d. <lacht> Pardon. Und wenn ich das dann nehme, n mal x0 gleich Länge von n mal d, wenn ich das nach d hin auflöse, kriege ich für den Abstand der Ebene vom Nullpunkt d gleich Länge von n durch Betrag von n mal x0. Der Abstand. <lacht> Pardon. Und ihr seht, ich habe ja gesagt, hinter n mal x0 verbirgt sich in etwa der Abstand. Man muss dieses Produkt oder den Wert dieses Produktes oder diese reelle Zahl nochmals durch die Länge des Vektors n dividieren. Dann kriegt man den Abstand d heraus. Da sage ich gleich noch was zu. Kleine Zusammenfassung. 
ist eh ein normalen, ist eine Ebene E normalen Form gegeben, n mal x gleich n mal x0 und multipliziert man mit 1 durch n, also 1 durch Länge von n, dann erhält man die sogenannte Hesse-Form der Ebenengleichung. Ich habe hier mal E Hesse dran geschrieben, Länge von n, Vektor von n durch Länge von n mal x gleich Vektor von n durch Länge von n mal x0. Für diesen Ausdruck hier gibt es den in der Mathematik die Bezeichnung n0. n mit so einer kleinen 0 dran, das sage ich gleich noch was zu. So, n0 dass man also ausgeschrieben hat n0 mal x das ist die n0 mal x0 und das ist eben hier der Abstand der Ebene vom Nullpunkt. So gibt die rechtsstehende positive Zahl den Abstand der Ebene vom Nullpunkt an. Dazu mache ich mal ein Beispiel und die Fragen, die da auftauchen, beantworte ich gleich alle. <lacht> Der Vektor n soll einmal sein 1, 2, 1. x0 soll einmal sein 1, 3, 1. Das ist jetzt ganz willkürlich gewählt. Dann ist die normalen Form der Ebene 1, 2, 1 mal Vektor x ist gleich 1, 2, 1 mal 1, 3, 1. Ich habe also hier die dritte Variante gewählt. Vektor n mal x gleich Vektor n mal x0. Die dritte Variante der ähm, normalen Gleichung. Wenn ich das ausrechne, kriege ich 1, 2, 1 mal Vektor x gleich 8. 1 mal 1 plus 2 mal 3 plus 1 mal 1 in 8. Dann brauche ich die Länge von n. Die ist ja Wurzel aus der Summe der Quadrate der Komponenten. Das ist Wurzel 6. Und ihr seht, ich nehme jetzt diese normale, in Anführungszeichen, normalen Form. <lacht> Multipliziere die mit 1 durch Wurzel 6. Hier steht also jetzt 1 durch Länge von n. Dann kriege ich auf der linken Seite einen etwas erschreckenden normalen Vektor. 1 durch Wurzel 6, 2 durch Wurzel 6, 1 durch Wurzel 6 mal Vektor x gleich 8 durch Wurzel 6. Und das hier ist jetzt der Abstand der Ebene vom Nullpunkt. Eine Bemerkung, das hatte ich eben schon gesagt. Wenn ich einen Vektor habe, irgendeinen Vektor, und ich teile den durch, die, durch seine eigene Länge oder multipliziere mit dem Kehrwert der eigenen Länge, dann kriege ich einen neuen Vektor raus, der die Länge 1 hat und man schreibt kennzeichnend daran so eine, unten so eine kleine 0 und man nennt so einen normalen Vektor mit der Länge 1 einen normalen Einheitsvektor. Also ein normalen Vektor ist ein ganz normaler Vektor, der auf der Ebene steht. Und ein normalen Einheitsvektor ist gerade der Vektor, der auch senkrecht drauf steht, aber zusätzlich noch die Länge 1 hat. Die bekanntesten Vertreter der normalen Einheitsvektoren ist einmal der Vektor 1, 0, 0. Der steht senkrecht auf der YZ-Ebene. Der Vektor 0, 1, 0 steht senkrecht auf der XZ-Ebene. Und der Vektor 0, 0, 1 steht senkrecht auf der XY-Ebene. Kennt ihr alle ja. Das ist meine X-Ebene. Das ist meine Y-Ebene. Dazwischen ist ein rechter Winkel. Und das ist meine Z-Ebene. Und jetzt soll hier mal die 1 sein, hier die 1 und hier die 1. Dann habe ich hier also meinen normalen Einheitsvektor. Das ist also n0 gleich 1, 0, 0, der senkrecht auf der x, y, z-Ebene steht. Okay. Ja, nächstes Beispiel, zweites Beispiel. Doppelt genäht hält besser. 2, 1, 3 ist der normale Vektor einer neuen Ebene. 2, 1, 3 mal 1, 1, minus 9, das hier unten. Das hier ist also mein P0. 
Also ein Punkt, der in der Ebene liegt. Wenn ich das ausrechne, kriege ich raus 2, 1, 3 mal, nee, Vektor x ist gleich 2. Da habe ich mich jetzt, glaube ich, verrechnet. Da habe ich mich verrechnet. 2 mal 1 sind 2, 1 mal 1 ist 1 und 3 mal minus 9 gibt minus 27. Das sind minus 24, entschuldigt. <lacht> ja. ähm, ihr seht, wenn ich jetzt die Länge des Vektors n rechne, kriege ich raus 4 plus 1 plus 9, das sind 14. Und wenn ich jetzt hier oben diese Gleichung oder die hier unten mit 1 durch Wurzel 14 multipliziere, dann kriege ich raus, den Vektor muss ich auch damit multiplizieren. Ich habe das jetzt einfach mal hier vorgeschrieben. Wenn man so einen Bruch da reinschreibt, dann kriegt man so einen riesigen Vektor mit. Ach, das sieht irgendwie nicht schön aus. Ist gleich, kommt auch auf diese Seite nicht an. Minus 24 durch Wurzel 14. Ihr seht, die Zahl muss positiv sein. Was mache ich jetzt? Jetzt kann ich natürlich nicht einfach, jetzt kann ich erstmal daraus folgern, daraus folgt, der Abstand ist plus. Ich kann aber auch, da ändere ich absolut nichts daran, man kann das jetzt auch mit minus 1 multiplizieren. Das bedeutet, dass sich die Orientierung dieses Vektors umdreht und dann kriege ich hier ein Pluszeichen raus. Das führt dazu, das darf ich vielleicht mal eben bemerken, wenn ich eine Ebenengleichung habe und die Hesseform und auf der rechten Seite steht ein positiver Abstand, dann bedeutet das immer, dass der normalen Vektor vom Nullpunkt zur Ebene zeigt. In diesem Falle, so wie hier, wenn da rechts eine negative Zahl steht, dann heißt das, dass der normalen Vektor vom Nullpunkt dass die Orientierung umgekehrt ist. Der normalen Vektor steht, ach, das ist für ein Mist hier, der steht jetzt quasi so hier drauf. Das ist ja im Prinzip auch egal, das ist ja nur eine Frage der Orientierung. Bei manchen Aufgaben ist das wichtig, ähm, zum Beispiel bei Abstandsaufgaben, wenn der Nullpunkt manchmal zwischen den Ebenen liegt oder links und rechts zweier paralleler Ebenen. Das vielleicht schon mal an dieser Stelle gesagt. Ja, da habe ich es nochmal hingeschrieben. Also beim Negativen weist der normalen Vektor immer von der Ebene weg. Und wenn da eine positive Zahl steht beim ersten Ausrechnen, dann weist er immer zur Ebene hin. Ja, damit kann man alle möglichen Abstände berechnen. Ich habe hier mal so eine Übersicht gemacht. Es gibt, ja, das muss ich jetzt natürlich nicht normal machen, ja, Punkt, Punkt, gerade, gerade, Ebene, Ebene. Dann gibt es Punkt, gerade, Punkt, Ebene und gerade, Ebene, Ebene, ja. Jeweils immer auch zwei oder immer auch drei, wenn ein Punkt oder eine Gerade beteiligt sind. Ebenen liegen ja prinzipiell im auch drei. Um alle diese, um alle diese Fälle zu erschlagen, gibt es ähm, zwei wichtige Verfahren. Es geht also um alle diese Fälle. Das erste Verfahren ist das sogenannte Lotfußpunktverfahren und das zweite Verfahren ist die Variante mit der hessischen normalen Form. Das erkläre ich mal eben. Die hessische normalen Form heißt ja, wenn ich sie einmal nicht, N0, ich habe jetzt schon den normalen Einheitsvektor, mal x, ich mache mir jetzt einen Doppelpunkt, Minus x0 minus x ist ja sowieso egal, gleich 0. Und es gibt jetzt eine Variante, und zwar man kann diesen, das ist ja eigentlich ein, ein beliebiger Punkt der Ebene, diesen Vektor kann man austauschen durch einen Punkt, der nicht in der Ebene liegt, und dann erhält man hiermit die Abstandsformel zwischen zum Beispiel einer Ebene und einem Punkt im auch 3. Das erläutere ich aber. Diese zwei Verfahren sollte man kennen, wenn man Abstände berechnet. Ich erläutere einmal, nachdem ihr mich jetzt in meinen Unterlagen blättern hört, <lacht> das Lotfußpunktverfahren und dann die Variante mit der hessischen Normalform. Das Lotfußpunktverfahren im Prinzip, das gilt übrigens auch für den zweidimensionalen Fall, obwohl da geht es viel, viel einfacher. 
mit, dem, mit diesem zweiten Verfahren, mit dieser Hesseform. Also Lotfußpunktverfahren im Prinzip. Erstens, man fällt das Lot vom Punkt auf die Gerade oder auf die Ebene. Also ich, hab, ich nehme jetzt meine Ebene, ja, Ebene. Ebene. Und hier ist ein Punkt und ich möchte gerne wissen, wie weit ist die Entfernung. Erstes, man fällt das Lot. Das wisst ihr alle. Das Lot ist gerade die senkrechte Linie, die hier unten senkrecht auftrifft. Es gibt, das male ich aber jetzt nicht dazu, noch viele andere Verbindungslinien. Die sind alle länger. Wenn jetzt jemand fragt, kann man das beweisen, sage ich ja, aber das mache ich jetzt nicht. Also, das ist das Erste. Zweitens, man berechnet den Lotfußpunkt. Der Lotfußpunkt ist der Punkt in der Ebene, in dem das Lot auf die Ebene trifft. Lot Fuß, Punkt. Ich mache es in der nächsten, ich glaube, ich habe es so immer geschrieben, L, F, P, Lot, Fußpunkt. Und drittens, man berechnet den Abstand dieses Punktes von diesem Punkt. Das ist das Lot, Fußpunkt, Verfahren. Ähm, ihr seht das total einfach. Ich mache da mal ein Beispiel, und zwar ein leichtes. Wir nehmen mal eine Gerade im R2, die seht ihr hier, ein Punkt, der nicht da drauf liegt. Normalerweise muss man das überprüfen. Jetzt dürfte mir das einmal glauben, der liegt hier nicht drauf. Oder habe ich es doch noch? Nö. Glaubt mir das jetzt einfach mal. Ja, warum soll ich euch anlügen? Ähm, Kriege ich nur hässliche Kommentare zugeschickt. Ich weiß jetzt nicht, warum ich diesen Strich hier durchgemacht habe. Oder mache ich das hier unten nochmal? Ach nee, ich habe ein schöneres, das war durchgestrichen. Also, das Beispiel war, glaube ich, doof. <lacht> ich sehe diese Gerade hier ähm, und diesen Punkt. Warte mal, wenn ich das... Ähm, muss ich mal eben... Ich bin mal eben... Ihr habt eben mal einen Moment, einen Moment Verschnaufpause. Ich mache das jetzt weg. Ich bin dann auch da. Mache ich auch. So. So, jetzt mache ich hier wieder einen Strich. Und dann, oh gut. Jetzt gehen wir mal hier weiter. Also. Ich bin sofort zu weit. Ne, den Strich hätte ich jetzt gerne wieder. Ach, ich mache das lieber rot. So. Ähm. Den Punkt und die Gerade, ihr seht, ich habe das gezeichnet. Hier wäre jetzt der Lotfußpunkt. Wie macht man das? Ich fälle also das Lot, das bedeutet, ich muss die Lotgerade aufstellen. Diese Lotgerade ist die Gerade, die hier so herläuft. Diese Lotgerade, wenn ihr euch das anschaut, geht natürlich erst einmal durch den Punkt 2, 3. Und dann ähm, hat sie als Richtungsvektor den Vektor, der senkrecht auf der Geraden steht. Denn der Richtungsvektor der Geraden ist ja 1, 1. Und im Zweidimensionalen ist das ganz einfach. Wenn ich im Zweidimensionalen einen Vektor habe, AB, dann steht der Vektor minus BA senkrecht da drauf. Denn wenn ich jetzt das Skalarprodukt ausrechne, dann kriege ich A mal minus B, gibt minus AB plus B mal minus plus b mal a plus a mal b ist also 0. Also vertausche ich die beiden Einsen, das ist jetzt eher so ein bisschen doof, und setze oben ein Minuszeichen vor. Also minus 1, 1 ist senkrecht zum Richtungsvektor von g. Das ist also meine Lotgerade. Und jetzt bringe ich die Gerade mit der Lotgeraden zum Schnitt und ich berechne dadurch den Lotfußpunkt. Ja, das habe ich einfach gemacht. Ihr seht, ich habe das hier sofort geordnet. Ich habe auf der linken Seite ein T und nochmal ein T. Das steht hier. Und der S-Vektor, den bringe ich nach links. Dann ändern sich hier die Vorzeichen. Dann habe ich also ein S und minus ein S. Das seht ihr hier. Und bei dem Zahlenvektor, ihr seht, ich habe rechts 2, 3. Und diesen Zahlenvektor 1, 0 bringe ich auf die rechte Seite. Dann habe ich hier 2 minus 1 stehen, gibt 1. Und 3 minus 0 gibt 0. Also 1, 3. Ein Gleichungssystem, zwei Gleichungen mit zwei Unbekannten. Das habe ich gelöst. 
Und muss ich jetzt aber nicht vorrechnen, weil es kommt daraus s gleich minus 1 und t gleich 2. Und wenn ich s gleich minus 1 und t gleich 2 hier oben einsetze, es genügt natürlich, wenn ich das in eine Gleichung einsetze. Ich persönlich mache es immer aus sicherheitstechnischen Gründen bei beiden Gleichungen. Dann bekomme ich ähm, 2 mal 3, 2 raus. Und das ist hier mein Lotfußpunkt. Dann kommen wir zum dritten Schritt des Lotfußpunktverfahrens. Das ist ähm, relativ einfach. Ich muss den Abstand des Punktes P, 2, 3, das ist hier der Punkt, vom Punkt, vom Lotfußpunkt, 3, 2 ausrechnen. Dazu subtrahiere ich die Komponenten, bekomme minus 1, 1 raus und ziehe dann die Wurzel aus der Summe der Quadrate. Der Komponenten, also minus 1 zum Quadrat gibt plus 1 und plus 1 zum Quadrat gibt plus 1. Und dann habe ich da insgesamt Wurzel 2. Das ist dann der Abstand des Punktes. Jo. Dann habe ich ein zweites Beispiel, und zwar ein etwas mittelschweres, das aber im Prinzip genauso funktioniert, wenn ihr euch das jetzt einmal anschaut. Ich habe hier den Punkt und hier habe ich die Ebene. Und ihr seht, ich habe die Ebene in der normalen Form. Das ist jetzt mein N. Und warum das jetzt besonders einfach ist, ich habe ja schon mal gesagt, dass die normalen Formen eine besonders einfache und eine besonders hübsche Gleichung für Ebenen ist. Das vereinfacht das Rechnen ungemein. Wenn man ähm, zum Beispiel hier jetzt diese Parameterform hätte, das wäre eine, das wäre grauenhaft, das wäre eine endlose Rechnerei mit dem Teil. Deshalb ist es meiner Meinung nach immer sinnvoll bei ähm, auch längeren Aufgaben, wenn da Ebenen in Parameterform stehen, die sofort in normalen Form umzuwandeln und dann prinzipiell nur mit der normalen Form zu rechnen. Also ich sage das jetzt einfach mal. Vielleicht sagt jetzt der eine oder andere, nee, nee, so geht das nicht, aber ich die Erfahrung gemacht. Also, die Lotgrade, die kriege ich nämlich jetzt ganz einfach aus. Die Lotgrade geht natürlich durch den Punkt P. Und ihr seht, der Richtungsvektor der Lotgraden, das ist ja die Lotgrade und der Richtungsvektor ist identisch mit dem normalen Vektor der Ebene. Ja, hier also hier geht die Lotgrade her und wenn das jetzt zum Beispiel hier, ähm, wenn ich das jetzt nehme, dann habe ich einen Richtungsvektor der Geraden und da kann ich also dieses n nehmen und deshalb steht hier der normalen Vektor der Ebene. Ja und dann geht das wieder weiter. Ich muss jetzt nämlich g mit e schneiden, ein neues, ähm, ein neues ähm, Beispiel für mich, dass es viel einfacher ist, mit der normalen Form zu rechnen. Ich könnte eben noch mal die Gerade, muss ich mal eben so ein bisschen... Ich habe ja die Ebene, also die Ebene war 2 minus 1, 2 mal Vektor x plus 1 gleich 0. Und die gerade g war ja x ist gleich, jetzt kommt zuerst, ne die Lotgrade war ähm, 2, 0, 2, ja, 2, 0, 2, 2, 0, 2, das war der Punkt, plus r mal, und jetzt war der Richtungsvektor identisch mit dem, ja, wenn ihr jetzt das zum Schnitt bringen müsst, dann macht man folgendes. Man schreibt diese Gerade erstmal als ein Vektor. 2 minus 2r, 0 minus 1r und 2 plus 2r. Das ist jetzt meine Gerade g. Und wenn ich jetzt die Ebene habe, dann kann ich für dieses x, wenn ich die zum Schnitt bringe, das seht ihr, das habe ich hier gemacht, dann kann ich für dieses x das habe ich ja in den vorhergehenden Videos schon erklärt, die sind direkt diesen geraden Vektor einsetzen. 2 minus 1, 2 mal hier oben diesen hergeleiteten geraden Vektor plus 1 gleich 0. Wo ist das der Fall? Und wenn ich das dann ausrechne, dann kriege ich für die erste Komponente 4 plus 4r raus. Für die zweite Komponente 
minus 1 mal minus 1r gibt 1r und für die dritte Komponente 2 mal 2 plus 2r gibt 4 plus 4r. Die 1 darf man nicht vergessen. Einer der beliebtesten Rechenfehler, die es bei diesen Aufgabentypen gibt. <lacht> gleich 0. Und dann kriege ich r gleich 1 raus. Oder wenn ich das dann in die Geradengleichung einsetze, ähm, hier seht ihr das, ähm, den Lotfußpunkt 0, 1, 0. Dann muss ich noch den Abstand ausrechnen. Der Abstand ist ja jetzt der Abstand des Lotfußpunktes. 0, 1, 0 minus dem Punkt P, 2, 0, 2. Die Differenz wieder und wenn ich das quadriere und die Quadrate aufsummiere, kriege ich den Abstand 3 heraus. Jetzt gibt es noch die Variante mit der hessischen normalen Form. Und zwar habe ich das ja schon gesagt, die hessische normalen Form sieht die hessische normalen Form ja, mit dem normalen Einheitsvektor n0. Sieht entweder so aus, n0 mal x minus n0 mal x0 gleich 0. Oder wenn ich ähm, das n0 ausklammere, kriege ich n mal Klammer auf x minus x0 gleich 0 heraus. Mit Hilfe dieser hessischen normalen Form lässt sich der Abstand des Punktes P von der Ebene berechnen. Man macht nämlich folgendes, wenn ihr einmal hier euer Augenlicht drauf werft und hier. Man nimmt nämlich den normalen Vektor, den habe ich hier auch. Hier hinten steht der Punkt der Ebene x0 und hier für das x da wo eigentlich der Ebenenpunkt steht, da darf ich diesen Punkt einsetzen. Und wenn ich dieses Skalarprodukt zum Betrag nehme, der Abstand ist ja immer positiv, dann kriege ich den ähm, Abstand da heraus. Wir schauen uns das mal an, warum das so ist. Ihr dürft da jetzt nicht vorher schrecken, das ist jetzt ein bisschen Rechnung. Ähm, ihr seht, ich habe das hier einmal dreidimensional gezeichnet. Ich erkläre das mal so ein bisschen. Hier ist die Ebene E. Dann habe ich hier den Nullpunkt. Dann habe ich hier den Vektor gezeichnet zu meinem Punkt P. Der Punkt P liegt natürlich nicht in der Ebene E, weil ich ja den Abstand ausrechnen möchte. Irgendein Vektor, irgendein Punkt P0 aus der Ebene ist hier mit dem Vektor X0. Jetzt kann ich hier also der Vektor P und hier habe ich den Vektor X0 und dann habe ich hier den Differenzvektor von P0 nach P. Das ist also P minus X0. Hier ist ja X0 und dann ist hier P minus X0. Und dann habe ich hier noch die Strecke P0 Lotfußpunkt. Also P0 LFP. Und ihr seht der Abstand D, den findet man hier ist das Lot vom Punkt P auf die Ebene E. Das habe ich hier durch die Rechten hingezeichnet. Ja, ähm, wie macht man das? Ich behaupte einfach, ähm, man, es gibt ja mehrere Möglichkeiten, so eine Gleichung. Ich behaupte einfach, dass dieses Ding, was hier steht, nämlich die Formel, Hier ist ja die Formel, die ich oben angegeben habe. Und ich habe ja kühn behauptet, das sei jetzt der Abstand. Ich behaupte einfach mal, wenn ich diese Formel ausrechne, kommt unten D raus. Wir können einmal gucken, ob das tatsächlich der Fall ist. Ihr seht, hier stehen ganz viele Gleichheitszeichen mit vielen Rechnungen und hinten kommt tatsächlich D raus. Also, wir gucken uns mal an, warum da D rauskommt und wie man das ausrechnet. Zuerst mal, N0 ist also der normale Einheitsvektor. Das ist ganz wichtig, ja. P minus x0. Schauen wir oben mal in die Skizze. Für P minus x0 kann ich den Vektor P0, P einsetzen. Ja? P0, P ist P minus x0. Habe ich ja dran geschrieben. Also, das ist, glaube ich, verständlich. Für P, P0, nee, für P0, P, für diesen Vektor, ähm, um von hier nach hier zu kommen, kann ich auch Folgendes machen. Ich kann von P0 zum Lotfußpunkt gehen, das steht hier, plus Lotfußpunkt nach P. Vielleicht nochmal, also der Vektor P0, P, von hier nach hier, den kriege ich auch, indem ich von P0 zuerst zum Lotfußpunkt gehe, diese Dreiecksregel, ja, plus LFP, P, das steht hier.
habe hab ich auch hingeschrieben, ist hier Skizze. So. Jetzt kann ich diese eckige Klammer, ihr seht, dieses Gerödel im Hintergrund ist meine Hündin, die spielt gerade mit ihrem... Ne, die spielt mit seiner... Die spielt gerade mit ihrem Kauknochen. So, jetzt kann ich das ausrechnen. Dann kriege ich raus N0 mal P0 LFP. Ich habe hier unten das LFP weggelassen, damit die, ähm, damit die Rechnung ein bisschen übersichtlicher wird. Plus N0 mal LP. Klar. Ihr seht, ich habe jetzt hier zwei Skalarprodukte, die aufaddiert werden. Und zwar hier. hier. Jetzt habe ich die Skalarprodukte hingeschrieben. Das Skalarprodukt von N0 und P0 ist ja Betrag von N0 mal Betrag von P0L mal Cosinus von 90 Grad. Warum? Der Vektor zwischen N0 und P0. Hier ist ja N0 und P0L. Das ist ja ein Vektor, der in der Ebene liegt und N0 steht da senkrecht drauf. Und deshalb sind das 90 Grad. Hier. Plus N0, LP, Cosinus 0 Grad. Denn N0 und LP haben die gleiche Richtung. LP steht senkrecht auf der Ebene und N0 steht auch senkrecht auf der Ebene. Das heißt, der Winkel zwischen diesen beiden Vektoren ist 0 Grad. So, das sind die zwei Skalarprodukte. Der Cosinus von 90 Grad ist 0. Das heißt, das erste fällt weg, ergibt 0. Der Cosinus von 0 ist 1, steht hier. Die Länge von N0 ist der normalen Einheitsvektor, ist auch 1 und LP bleibt stehen. Das Ganze kommt, ist also LP, und zwar Betrag von LP. Und wenn ihr nach oben guckt, der Betrag von LP ist aber das gleiche wie der Abstand D. Und damit habe ich gezeigt, dass diese Formel tatsächlich korrekt ist. Ja, ähm, das war jetzt ein etwas längeres Beispiel. Im nächsten Video gibt es dann ähm, Abstandsaufgaben zu, mit Beispielen. Da erläutere ich an vielen Beispielen, wie man die Abstände ausrechnet. Ich zeige also... Ähm, ich zeige also Alternativen auf. Da kommen dann windschiefe Geraden zum Beispiel dazu. Ich mache mal eben so einen Überblick und dann im letzten Video im Prinzip hierfür für die Schulvideos mache ich dann noch Schnittwinkel. Dann habe ich, glaube ich, die analytische Geometrie fertig. Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören, bedanke mich fürs Zuschauen und sage euch Tschüss, bis zum nächsten Mal.